В ходе политического кризиса в Беларуси религиозные общины, духовенство и верующие всех конфессий столкнулись с гонениями со стороны режима за свою религиозную и гражданскую деятельность. Также имели место и случаи преследования внутри самих религиозных структур за высказывание позиций по поводу беспрецедентного насилия и жесточайших репрессий. Деятельность священников подвергается отслеживанию, поскольку они являются авторитетными в своих сообществах. О том, с чем столкнулись религиозные структуры Беларуси и их представители в период после сфальсифицированных выборов, мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Священников отправляли на сутки, проводили обыски, перемещали на другие приходы и лишали должностей. Против наиболее известных лиц из христианского сообщества началась травля в соцсетях и государственных СМИ. Многие священники и пасторы из-за угрозы преследования вынуждены были бежать из страны. Власти вмешивались даже в то, какие песни верующие поют в церквях, накладывая запрет на гимн «Могутный Божий». Священный Синод Русской Православной Церкви практически сразу же после выборов 25 августа освободил от должности патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. Произошло вскоре после того, как Павел раскритиковал репрессии в отношении участников протеста в Беларуси. Должность была передана лояльному режиму епископу Борисовскому и Мариногорскому Вениамину. Начиная с августа 2020 года, католическое духовенство стало постоянным объектом нападок со стороны режима. 22 августа, выступая в Гродно, Лукашенко высказал угрозы в адрес церкви за высказывание своей позиции. Уже на следующий день, якобы по техническим причинам, на белорусском радио была отменена традиционная утренняя трансляция мессы из костела. 26 августа ОМОН заблокировал вход и выход из Минского Красного Костела, а 31 августа архиепископа Тадеоша Кондрусевича, гражданина Беларуси, не пустили в страну, когда он возвращался из поездки в Польшу, мотивируя это тем, что его паспорт якобы недействителен. Лукашенко прямо обвинил Кондрусевича и католическую церковь в Беларуси в антигосударственной деятельности и заявил, нам не важно, кто он – главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще в политику влез и потащил за собой верующих, тогда двойная ответственность. Церковные деятели подверглись множественным административным арестам, а также уголовному преследованию. Наиболее заметным случаем преследования священников является дело отца Вячеслава Барка – приходского священника из небольшого городка Рассоны, что в Витебской области. Барок изначально был приговорен к 10 суткам административного ареста, а после освобождения вынужден был спешно покинуть Беларусь, так как его предупредили об ответственности по целому ряду уголовных статей в связи с его критическими высказываниями в адрес белорусского режима. Священник Дионисий Коростелев служил молебен о воинах и защитниках Украины, 5 января 2023 года стало известно о задержании священника Губопиком. Кроме записи покаяльного видео, силовики также заставили священника раздеться до пояса и сфотографировали его с татуировкой на правом плече с гербом погоня и надписью «Беларусь». Священнику был назначен арест сроком на 14 суток. Сотрудники Губопик выломали двери в квартире православного священника Владислава Богомольникова. Пропагандистские ресурсы сообщали, что Владислав Богомольников могут преследовать за сбор денег для нужд вооруженных сил Украины. Богомольников пробовал на Окресино 7 административных арестов общей продолжительностью 100 суток. 9 декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело. Пропагандисты и провластные активисты занимаются травлей священников за гражданскую позицию. Так, по доносу активистки Ольги Бондаревой, милиция провела профилактическую беседу о недопущении э, совершения экстремистских правонарушений и преступлений с гронинским православным священником Андреем Ноздриным. Бондарева была возмущена гражданской позицией священника, связанной с его осуждением войны против Украины. Пропагандист Григорий Озаренок разместил в своем телеграм-канале 
возмущение проповедью архимандрита Алексия Шинкевича, произнесенное им в Кафедральном соборе в Минске, с призывом помолиться об упокоении души первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича. Ссылаясь на анонимный донос, пропагандист опубликовал в отношении архимандрита такие серьезные оскорбления, как Гапон, Иуда, Христопродавец, которого нужно вытравить из тела церкви, и призвал органы госбезопасности Беларуси разобраться в ситуации в Кафедральном соборе. Несмотря на гарантии закона о свободе совести и религиозных организациях, в местах лишения свободы отмечается проблема с незаконным отобранием предметов культа. Зафиксированы также проблемы с получением религиозной литературы. Особенно остро ущемлению своих религиозных прав подвергаются политические заключенные. Католическая верующая Ольга Золотарь сообщила, что имеет проблемы с получением даже молитвенника. В своем посте в Фейсбуке 13 октября 2021 года Дмитрий Дашкевич отметил, что посылал в колонии, где содержится политзаключенная, около 10 новых заветов, но все они вернулись ему обратно. Также затруднена подписка на религиозные издания, находящиеся в официальном каталоге Белпочты. Есть свидетельство, что политическим заключенным не позволяется посещать ни клубы, ни церковь, ни спортзал, ни место учебы. Кроме того, политическим заключенным не позволяется участвовать в церемониях прощания со своими умершими близкими родственниками. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать о нарушении прав человека в Беларуси. Вы можете поддержать нашу работу на Патреоне по ссылке в описании этого видео.